Hi friends, so last video we have the analysis of clock to sequential circuit. We will use the D flip flop. Whereas in this video, we will talk about the analysis of JK flip flop. So, D flip flop is straight away. So, we will talk about the input and the output. So, D flip flop analysis is simple. JK is almost the same. We will do a little change. So, this is your book clerk question. Foreign author Morris Mann book clerk question. So, question is what you have to invest in. So, a sequential circuit has two JK flip-flops. A and B in two flip-flops. One is an input for X. So, in the circuit, you have to invest in equations. So, in the equations, there is the main change, friends. So, in the last video, you have to know that you have to invest in in terms of D, in terms of output. So, in the last video, the equation is A T plus 1 and B T plus 1 and B. So, this is the value of this. If you look at JK, in terms of JA, JB, KA, KB. So, this is the value of this. So, this is the diagram of this. So, this is the value of this equation. First, I will rewrite it. I will tell you the subscript. So, the first equation is the value of this. J A, so J A, उड़ा वैल्यू इन्ना आप देना X, so J B, so J B उड़ा वैल्यू इन्ना बताइए ना X, अगर इतने K A, so K उड़ा A उड़ा वैल्यू बताइए ना B बार, K B, so K B उड़ा वैल्यू बताइए आप देना ये, okay, so first step है ना friends, so last time हम बात था first step, इधर ले आते था, first step है ना आप देना diagram आते हैं ना so in the question, you have two flip-flops and two flip-flops. So, you have two flip-flops. So, flip-flop 1 and flip-flop 2. So, what do we do in D? We have a change in D. But, we have two inputs here. So, J is K. Again, J is K. So, J is K. So, what do we do in the flip-flop? A is K. So, A is here A bar. Again, here B. So, B bar. So, two flip-flops are done. Now, what do we do first? J, A. So, J, A is here. So, J, A is here. What do we do here? What do we do here? That is, A is output. A is output. That is, A is output. J. This is J, A. So, what do you understand? This is J, A. This is K, A. So, this is J, B. This is KB. So, J and A input is the question that I have to ask X. So, straight away X is the input. That is J and A. There is no issue. Now, J is the KA. So, first we have to ask this question. K and A input is the B bar. So, previous time I said B bar is the previous state. So, what is the previous state? That is the B. That is the B. So, B bar is the Last time, what came to the B bar? So, this is our B bar. That's why I put it in KA. So, KA equal to B bar. Now, JB equal to X. So, JB equal to X. Now, KB equal to A. So, A is here. That's why I put it in KB. Okay, so KB equal to X. I'm going to put it a little bit here. Okay, so KB equal to A. So, diagram is done. In the diagram, it's not a simple diagram. So, if you change it, then you can see it. So, JA, K, and render is specific. That's how you can see the connection. So, first step over. Second step is, so second step is, state table. So, let's say, state table is the second step. So, let's say, state table is the second step. So, in the state table, we already have the first present state. So, in the present state, what do we have to do? A, B. So, next is input. So, what do we have to do in the question? We have to do single input x. So, what do we have to do in the next state? So, what do we have to do in the next state? 
அதே ஏ அதே பி தான் இதுல ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை அப்ப என்ன சார் சேஞ்ச் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் சோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரையும் அவுட் புட் எதுவும் இல்லை சோ அவுட் புட்டை இக்னோர் பண்ணிடலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்ப சேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ல இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஈக்வேஷன் டைரக்டா கொடுத்ததா ஆனா இங்க கொடுக்கல சோ இங்க நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ இங்க ஒரு அடிஷனல் ஸ்டெப் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஈக்வேஷன் சோ இத வந்து ஸ்டேட் டேபிளோட ஒரு பாட்டா வச்சுக்கோங்க சோ ஸ்டேட் டேபிள்ல நீங்க கண்டுபிடிக்கிற ஒரு பாட்டா வச்சுக்கோங்க சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஈக்வேஷன் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பிளிப் ஃபிளாப் யூஸ் பண்றோமோ அதோட ஈக்வேஷன் நார்மலா நம்ம பிளிப் ஃபிளாப் படிக்கும் போது ஒரு ஈக்வேஷன் படிச்சிருப்போம்ல சோ இங்க என்ன பிளிப் ஃபிளாப் ஜேகே பிளிப் ஃபிளாப் ஜேகே பிளிப் ஃபிளாப்போட ஈக்வேஷன் என்ன நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சு ஒரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்க சோ ஜே கியூ என் பார் பிளஸ் கே பார் கியூ என் இதான் என்னோட ஜேகே ஓட நார்மல் ஈக்வேஷன் நம்ம நார்மல் பிளிப் ஃபிளாப் படிக்கும் போது இதை நம்ம இங்க எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ பிளிப் ஃபிளாப்புக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஏ பிளிப் ஃபிளாப்புக்கு யூஸ் பண்ணும் போது ஏ பிளிப் ஃபிளாப்ல நம்ம ஜென்ரலி என்ன கண்டுபிடிப்போம் ஏ டி பிளஸ் ஒன் கண்டுபிடிப்போம் ஓகே ஸோ ஏ டி பிளஸ் ஒன் கண்டுபிடிப்போம் அப்ப ஏ டி பிளஸ் ஒன் இங்க இருக்கிறது டேரக்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜேக்கு பதில ஏ பிளிப் ஃபிளாப்ல என்ன இருக்கும் ஜே ஏன்னு இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஸோ ஜென்ரலி நம்ம படிக்கும் போது கியூ என் கியூ என் அப்படின்னு படிச்சோம் இங்க வந்து கியூ என்னுக்கு பதில ஏ அப்படின்னு இருக்கு ஸோ கியூக்கு பதில ஏ ரிப்ளேஸ் பண்ணும் நான் சைட்ல வேணா எழுதிக்கிறேன் ஸோ கியூ என்னுக்கு பதில ஏ ரிப்ளேஸ் பண்ணுங்க வேற ஒண்ணுமே பண்ண வேணாம் ஸோ கியூ என்னுக்கு பதில ஏ ரிப்ளேஸ் பண்ணீங்கன்னா ஏ பார் பிளஸ் கேக்கு பதில என்ன ரிப்ளேஸ் பண்ணும் கே ஏ பார் கியூ என்னுக்கு பதில அகெயின் ஏ ஸோ இது இதுல முடிஞ்சிச்சு இதே மாதிரி பிக்கு சோ பி டி பிளஸ் ஒன் சோ பி டி பிளஸ் ஒன் இதே மாதிரிதான் என்ன பண்ணணும்னா ஜேக்கு பதில ஜே பி கியூ என்னுக்கு பதில பி போட்டுருங்க சோ அப்ப என்ன ஆயிடும் பி பார் பிளஸ் கேக்கு பதில கே பி இருக்கும் கே பி பார் கியூ என்னுக்கு பதில பி சோ இந்த ஈக்வேஷன் நம்ம அடிஷனலா கண்டுபிடிக்கிறோம் ஈக்வேஷன் கொஸ்டின்ல டைரக்டா கொடுக்கல சோ இந்த ஈக்வேஷனை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் கண்டுபிடிச்சு இதோட முடியுதா இல்ல இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இதை கொஞ்சம் ஃபர்தரா சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜேஏ இந்த கேஏ இந்த ஜேபி கேபி இதோட வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இந்த வேல்யூஸ் கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க ஒரு நான் இங்க எழுதியிருக்கேன் பாருங்க என்ன <laughs> பண்ணும் <laughs> 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 கே ஏக்கு பதில என்ன போடணும் B பார் ஸோ பி பார் ஹோல் பார் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு பார் இருக்கு அப்போ என்ன ஆயிடும் பி இன்டு ஏ ஸோ ஏ டி ப்ளஸ் ஒன்னோட ஈக்வேஷன் எனக்கு கிடைச்சிச்சு இப்போ அதே மாதிரி பி டி ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு ஜேபிக்கு பதிலாக நான் என்ன போடணும் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் இன்டு பி ப்ளஸ் கேபிக்கு பதிலாக என்ன போடணும் ஏ ஸோ ஏ பார் இன்டு பி சோ ஏ டி பிளஸ் ஒன்னோட ஈக்வேஷன் கிடைச்சிருச்சு பி டி பிளஸ் ஒன் என்னோட ஈக்வேஷன் கிடைச்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன சார் பண்ணும் இதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே இல்லை நம்ம நார்மலா டி பிளிப் ஃபிளாப்ல பண்ணதே தான் இந்த ஏ டி பிளஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஈக்வேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் சோ நான் ஒரு சிங்கிள் ரோக்கு பண்ணி காட்டுறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஏ டி பிளஸ் ஒன் நான் கண்டுபிடிக்கணும் சோ ஏ டி பிளஸ் ஒன்னோட ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் ஏ பார் எக்ஸ் வேல்யூ என்ன ஜீரோ ஏ பார் a வேல்யூ என்ன ஜீரோ அப்ப ஏ பார் வந்து ஒன் தென் பி இன்டு ஏ சோ பி என்ன ஜீரோ அகெயின் ஏ வந்து ஜீரோ சோ ஜீரோ இன்டு ஜீரோ சோ ஆக மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ இதே மாதிரி பி டி பிளஸ் ஒன் சோ பி டி பிளஸ் ஒன்னோட ஈக்வேஷன் என்ன எக்ஸ் இன்டு பி சோ எக்ஸ் வேல்யூ என்ன ஜீரோ பி வேல்யூ என்ன அகெயின் ஜீரோ பிளஸ் ஏ பார் இன்டு பி ஏ என்ன ஜீரோ அப்ப ஏ பார் வந்து ஒன் இன்டு பி சோ பி வேல்யூ என்ன ஜீரோ அகெயின் ஜீரோ 
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டெப் வந்து காமன் அங்கே என்ன பண்ணணுமோ அதே தான் அடிஷ்னலாக நம்ம பண்ணுற இங்கே ஸ்டெப் வந்து இந்த ஸ்டெப் மட்டும் அடிஷ்னல் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஜேகே ஃபிளிப் ஃப்ளாப்புக்கு தனியாக படிக்க தேவையில்லை டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப்பில் பண்ணுறதே பண்ணிட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் நம்ம அடிஷ்னலாக கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம டைரெக்டாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ நான் இங்கே ஆன்சர்ஸ் எழுதிடுறேன் டைம் ஷார்ட் ஃபால்னால ஸோ ஒரு டைம் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டபுள் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் டபுள் ஜீரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஸ்டேட் டேபிள் முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஸ்டேட் டேபிளோட வேலை முடிஞ்சிச்சா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ஸோ ஸ்டேட் டேபிளுக்கு அப்புறம் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் டயக்ராம் அதில் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கா சார் அதில் ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை ஸோ ஸ்டேட் டயக்ராம் கண்ணை மூட்டு அதே மாதிரி வரைய வேண்டியதாக மொத்தம் எவ்வளோ ஸ்டேட் இருக்கும் டூ பவர் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் ஆர் டூ பவர் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் ஸோ மொத்தம் டூ பவர் டூ ஃபோர் இப்போ என்னென்ன ஸ்டேட் இருக்கும் ஜீரோ ஜீரோ இது ஒரு ஸ்டேட்டு ஜீரோ ஒன் இது ஒரு ஸ்டேட்டு ஒன் ஜீரோ இது ஒரு ஸ்டேட்டு ஒன் ஒன் இது ஒரு ஸ்டேட்டு ஓகே இப்போ ஒன்று ஒன்னா பார்க்கலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ இந்த ஸ்டேட் டைக்ராம் நான் ஃபுல்லாக வரைஞ்சு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் எடுத்துக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ ஜீரோவில் இருக்கேன் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ ஸ்டேட்டில் கரண்ட்டாக இருந்து என் இன்புட் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நான் எங்கே போகிறேன் அங்கேயே ஜீரோ ஜீரோவிலே தான் இருக்கேன் ஸோ ஜீரோ ஜீரோலேருந்து என் இன்புட் ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதே ஸ்டேட்டில் இருக்கேன் என் அவுட் புட் எதாவது இருக்கா இல்லை ஸோ இந்த கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் அவுட் புட் கொடுக்கல கொடுத்துருந்தா ஸ்லாஷ் போட்டு அவுட் புட் எழுதியா இப்போ அடுத்து ஜீரோ ஜீரோவில் இருக்கேன் என் இன்புட் ஒன்னாக இருக்குது அப்படின்னா நான் எங்கே போகிறேன் ஒன் ஒன்னுக்கு போகிறேன் ஸோ ஜீரோ ஜீரோவில் இருக்கேன் ஏன் இன்புட் ஒன்னாக இருக்குது அப்படின்னா நான் ஒன் ஒன்னுக்கு போகிறேன் நெக்ஸ்ட் ஜீரோ ஒனில் இருக்கேன் என் இன்புட் ஜீரோ ஜீரோவாக ஜீரோ ஒனில் இருக்கேன் என் இன்புட் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நான் எங்கே இருக்கேன் அகெயின் ஜீரோ ஒன்லேயே தான் இருக்கேன் ஸோ ஜீரோ ஒன்லேருந்து என் இன்புட் ஜீரோவாக இருக்கும்போது நான் அதே ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஜீரோ ஒன்லேருந்து என் இன்புட் ஒன்னாக இருக்கும்போது நான் ஒன் ஒன்னுக்கு போகிறேன் ஸோ ஜீரோ ஒன்லேருந்து என் இன்புட் ஒன்னாக இருக்கும்போது நான் ஒன் ஒன்னுக்கு போகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஜீரோலேருந்து என் இன்புட் ஜீரோவாக இருக்கும்போது நான் ஜீரோ ஜீரோக்கு போகிறேன் ஸோ ஒன் ஜீரோலேருந்து என் இன்புட் ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஜீரோ ஜீரோக்கு போகிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜீரோலேருந்து என் இன்புட் ஒன்னாக இருக்கும்போது நான் ஜீரோ ஒன்னுக்கு போகிறேன் ஸோ ஒன் ஜீரோலேருந்து என் இன்புட் ஒன்னாக இருக்கும்போது நான் ஜீரோ ஒன்னுக்கு போகிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒன் லாஸ்ட் டேட் ஸோ ஒன் ஒன்லேருந்து என் இன்புட் ஜீரோவாக இருக்கும்போது நான் எங்கே போகிறேன் ஒன் ஜீரோக்கு போகிறேன் ஒன் ஒன்லேருந்து என் இன்புட் ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒன் ஜீரோவுக்கு தான் போகிறேன் ஒன்னாக இருக்கும்போது ஒன் ஜீரோக்கு தான் போகிறேன் ஸோ ஜீரோவாக இருந்தாலும் சரி ஒன்னாக இருந்தாலும் சரி நான் ஒன் ஜீரோக்கு தான் போகிறேன் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஜேகே முடிஞ்சிச்சு இன்னும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் டீ ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்புக்கு பார்க்கலாம் அதோட இந்த அனாலிசிஸ் பார்ட் முடிஞ்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ய